كأنني عائد من منفى إلى وطن ولدت فيه عندها أدركت أن الوطن ليس مكانا ولا المنفى مكان هما العمق الذي تلتقي فيه الذات بالأجسام الموضوعية أخفيت ابتسامة الساخرة عندما اكتشفت قريتي وطني ومسقط رأسي في مقهى بارسي اكتشفت كم كنت مشغولا عنه عندما كنت فيه أنت لا تكون في المكان الذي تحبه إلا حين يبتعد عنك عدت إلى جدي وأولاد حارتي وإلى البيت العتيق عدت إلى الطريق الذي كنت أقطعه يوميا من الخربة إلى وادي الفش إلى المسيل إلى تل أبو الندى على كتف الكرمل وصولا إلى حيفا في باريس تكتشف ذاكرة المكان ومكان الذاكرة في تلك اللحظة الباريسية تشعر أيضا أنك لا تحب الزمان الذي تكون فيه إلا إذا ابتعد عنك وعندما نتحدث عن الماضي بكثير من الحب فهذا يعني أن حاضرنا سيء جدا كان الطقس حارا في باريس ولم يترك لي الدخان الذي نفثته السيارات مجالا لتنفس عميق لم أملا لأتي بهواء نقي كالهواء الذي اعتدت عليه كلما وقفت على قمة من قمم الكرمل قمم كثيرة وعلى إحداها يقع بيتي كأنني لا أملك من هذه الدنيا سوى النسمات الرطيبة القادمة من البحر فأكتفي بما أنعمته علي الطبيعة ولا أحلم بمكان آخر ويبدو أن هذا يشبعني سياحة إذا ضاقت بي الدنيا حملت نفسي وخرجت إلى وادي النحل أقفز من صخرة إلى صخرة وأشق طريقي الوعر بين أغصان القندور فتغرز أشواكها في لحمي وتحدث ألما لذيذا لا يخلو من رعشة تسري في جلدي أنتصر على الألم حتى وإن سال دمي أتذكر حكيم بلدنا الذي قال لي ذات مرة الكرمل أفضل فرمشي كل نبت فيها دواء القندول يتحول إلى أسبرين والطيون لأوجاع الرأس الناجمة عن نشرات الأخبار الصباحية والسريس يطرد الأخبار المثيرة للرعب أعادتني باريس إلى صيف بلدنا لا أعرف لماذا بقي لصيف تلك الأيام البعيدة رائحة حاولت مقارنتها برائحة دخان السيارات الباريسية طمأنت نفسي ووجداني أن نكهة بلدنا ألذ وأشهى الرائحة التي أحملها معي إلى باريس هي تلك التي عطرت الغبار بمن بعث من روث البقر وجلد الغنم عندما كان عجال البقر ينطلق من الساحة الترابية المقابلة لبيتنا في لحظة وجوم عبثية كان يبدو لي أن سيارات السيتروين والبيجو تتحول إلى بقرات تطارد بسرعة فائقة وتنتشر في أزقة البلد الترابية لتفرغ ما تحمله من حليب صاف ثم تغيب البقرات عندما يأخذونها عنوة من فضائها ليجز اللحام رقابها فتعود إلينا قطعة قطعة رهيبة هذه الحياة التي لا تمنح البقر الحق في أن يعيش العمر الكامل البقر في بلدنا لم يعرف تجربة الشيخوخة البقر في بلدنا لم يعرف أحفاده هل هذه هي سنة الحياة وحكم أنزل على الحيوان لماذا لا تعرف الحيوانات أحفادها هل حقا لا تعرف الحيوانات أحفادها وأبنائها وأصدقائها هل للأبقار ذاكرة هل تحن إلى المكان الذي ولدت فيه هل لها وطن عدت إلى بلدي وإلى جدتي وجدي في مقهى باريسي يغص بالباريسيين في جادة سان جيرمان جلست أراقبهم بنظراتي الشرقية المشبوهة 
وأعود إلى حكوات بلدنا يروي عن عنترة وأبي زيد الهلالي كأنه ممثل مونوتراما يلتف حوله الناس وينتظرون بترقب نتائج المبارزة على قلب عشيقة صحراوية وعلى بطولة العروبة والعرب قلت لصديقي الباريسي مدينتكم أعادتني إلى بلدي إلى قرية الصغيرة أشعر وكأنني فيها جسدي هنا وقلبي هنا ضحك صديقي ملء شبقيه وقال ما تجده في باريس لن تجده في أي مكان آخر في العالم فما بالك في قرية لا تظهر على خريطة تبجحت أمام صديقي بين مازح وجاد وقلت في بلدنا تجد كل شيء هل يوجد في باريس زعتر وعكوب؟ هز رأسه واثقا من النفي شعرت أنني انتصرت عليه بضربة قاضية ظل صديقي الباريسي باريسي يذكرني طول فترة إقامتي بهذا التفوق الحضاري كان يكسف لأن باريس تفتقر إلى العكوب في اليوم الأخير زرت صديقي الفنان الفلسطيني صمير علم بقدومي فاتصل بي في الحال وقال أدعوك لعشاء لم تحلم به في باريس أكلة عكوب في لحظة بجر أردت أن أهرب منها لولا أن حلقة المعارف والأصدقاء بدأت تتسع وكان جميعهم من العرب المنفيين من أوطانهم أو الهاربين خوفا على حياتهم تحولت الإقامة القصيرة هناك إلى كابوس من الهموم العربية وصار يبدو أن ما أحكيه عن معاناتنا هو جنة عدن نحسد عليها لولا شماتة الشامتين توقفت عن الكلام المباح وصرت أحدثهم عن قرية الصغيرة التي لا تظهر على خارطة قلت لهم متفاخرا 